നമസ്കാരം പ്രൈം ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ തിരൂർ താലൂക്ക് സഭയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തീയില്ല ശുചീകരണം തരണമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ചു ചേർത്ത താലൂക്ക് സഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുക്കാത്തത് പ്രതിഷേധാർത്ഥമെന്ന് താലൂക്ക് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ പി ഷംസുദ്ദീൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമവും പുനരധിവാസവും ലക്ഷ്യമേച്ച് ജില്ലയിൽ ഗ്ലോബൽ എബിലിറ്റി വില്ലേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് കായിക റെയിൽവേ ഹജ്ജ് വകുപ്പ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ അനധികൃത കടവുകളിൽ നിന്നും മണൽക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോണികളും മണലും തിരൂർ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ചേർന്ന താലൂക്ക് സഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുത്തില്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി കൃഷി ഇറിഗേഷൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ താലൂക്ക് സഭയിലെത്തിയില്ല പങ്കെടുക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് വിശദീകരണം തേടണമെന്ന് താലൂക്ക് സഭയിൽ പങ്കെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം തിരൂർ വാഗൺ ട്രാജഡി സ്മാരക ടൗൺ ഹാളിലാണ് താലൂക്ക് സഭ വിളിച്ചു ചേർത്തത് വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അധ്യക്ഷന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും അടക്കം അൻപതോളം പേർ താലൂക്ക് സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി കൃഷി ഇറിഗേഷൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല താനൂർ തിരൂർ റോഡിലെ അപകടങ്ങൾ തടയിടാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ണിയാൽ പുതിയ കടപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഫിഷറീസ് കോളനിയിലെ പട്ടയ വിതരണം നിറമരുതൂരിലെ ടൂറിസം സർവേ പൊന്മുണ്ടം പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പുറത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മണൽവേട്ട തുടങ്ങി നിരവധിയായ പരാതികളാണ് താലൂക്ക് സഭയിൽ ഉയർന്നുവന്നത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അറിയിച്ച് മറുപടി നൽകാമെന്ന് തഹസീൽദാർ പി ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ എം ഷാഫി താനൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി പി ഷംസുദ്ദീൻ നിറമരുതൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ പുതുശ്ശേരി പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ സെയ്താലിക്കുട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ഹംസ ബാവ വെട്ടം ആലിക്കോയ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇത് സമ്പുഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കണം അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷന്മാർ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും എങ്കിലേ ഈ താലൂക്ക് സഭ അല്ലെങ്കിൽ വികസന സമിതി ചേരുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും പ്രതികളിലൂടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വരാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാവൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു യോഗം ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു യോഗം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്ത സമിതി കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെ ആളുകൾ പ്രയോറിറ്റി തീരുമാനിക്കും ഈ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സമയം കളയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ പരിപാടികൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിന് പോകും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ താലൂക്ക് സഭയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കാരണം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സംയുക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ണിയാലിൽ നിന്ന് പുതിയ കടപ്പുറത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് ആ വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ എടുത്തു അതിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ഇറക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പ് നടത്തേണ്ട എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യം ഞങ്ങൾ എൻ എച്ചിനെ സമീപിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ തീരദേശ ഹൈവേ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ എച്ചിനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിലക്ക് എൻ എച്ചിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റോഡ് കട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം ഏകദേശം എൺപത്തി എട്ടായിരം രൂപ അടച്ചു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റും അടച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടർ
ഈ അറിയാവുന്ന മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എഴുതിയിട്ട് അവരടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് പറയുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വീടുകൾ തുച്ഛം വിലക്ക് ചിലപ്പം വിട്ടേച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും പട്ടയം കിട്ടിയത് അവരെ പേരിലാവും അവിടെ പട്ടയം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കൊല്ലം പഴക്കായിട്ട് പട്ടയത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് അതിന്റെ പിന്നെ വകുപ്പ് അവർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ വേണം പിന്നെ മാത്രമല്ല സുനാമി വീടുകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഫിഷറീസ് കോളനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനൊന്നും എന്തില്ല ആരുടെ ആരാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആര് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ചു ചേർത്ത താലൂക്ക് സഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുക്കാത്തത് പ്രതിഷേധാർഹമെന്ന് താനൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി പി ഷംസുദ്ദീൻ ഒട്ടേറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും താലൂക്ക് സഭയിൽ ജനപ്രതിനിധികളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണാധ്യക്ഷന്മാരും എത്തിയിട്ടും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറെ കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഓൺലൈന് പകരം നേരിട്ടുള്ള ഒരു താലൂക്ക് വികസന സമിതി ഇന്നിവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് രാവിലെ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിലാണ് മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്ന അറിയിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വാഗൺ ട്രാജഡി ഹാളിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ഏതായാലും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരും സെക്രട്ടറിമാരും മറ്റു വകുപ്പ് എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടിനെ ബാധിക്കുന്ന വികസന പ്രശ്നങ്ങളുമായൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിർഭാഗ്യവശാൽ പല വകുപ്പ് മേധാവികളും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഖേദകരമായൊരു സംഗതി നമ്മളൊരുപാട് തിരക്കിനിടയിലും നാടിൻ്റെ മൊത്തമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ബലം നൽകേണ്ടവരാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക തലത്തിലുള്ള അധികാരികൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കിന്നും ഇവിടെ തോന്നുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല മീറ്റിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എക്സൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് എന്താണ് ഈ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കടിയിൽ ആദ്യ രീതിയിലൊരു വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ട ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് വളരെ പ്രഹസനമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് തഹസിൽദാർ മാത്രമാണ് ആശ്വാസമായി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ മറു മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത താലൂക്ക് സഭയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാമെന്ന ഒരു മറുപടിയായിട്ട് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് റോഡ് അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡുകളൊക്കെ നന്നായപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വരെ ഇടപെട്ട കേസാണ് നിരന്തര അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നടപടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തര ആളുകളുടെ പിന്നെ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല അത് ഈ താലൂക്ക് സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്താലല്ലേ അത് ബന്ധപ്പെട്ട അരി അധികാരികളെ നേർക്ക് നേരിട്ട് വിളിച്ച് അതിനുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക അതൊന്നും ഇവിടെ നടന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായി മറുപടി പറയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ വരാത്തത് കൊണ്ടുള്ള നല്ല പ്രയാസം നേരിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാമെന്ന് തഹസിൽദാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇത് ഒരു വളരെ എന്തായാലും ഒരു വളരെ നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമവും പുനരധിവാസവും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജില്ലയിൽ ഗ്ലോബൽ എബിലിറ്റി വില്ലേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന കായിക റെയിൽവേ ഹജ്ജ് വകുപ്പ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരം കൂട്ടായ്മ തിരൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
തൻ്റേതായ കാരണങ്ങളല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ വലിയൊരു സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇവരെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാരുകൾ വിവിധ സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ അവരെ അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂഹിക വകുപ്പ് മുഖേന സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ തിരൂരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബും സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി ക്രിക്കറ്റ് ടീമും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി ടീം ജേതാക്കളായി പത്ത് ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അൻപത്തെട്ട് റൺസ് എടുത്ത് പ്രസ് ക്ലബിനെതിരെ അഞ്ച് ഓവറിൽ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി ടീം വിജയ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടു സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി ടീമിലെ റെയ്സ് കോഴിക്കോടിനെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുത്തു വിജയികൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി കെ എം ഷാഫി സമ്മാനദാനം നടത്തി തിരൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ അതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ വരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ലോഗോ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു തിരൂർ ലയൻസ് ക്ലബ്ബും സ്നേഹതീരം വോളിയന്റിയർ വിങ്ങുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ആശുപത്രി പി എം ആർ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പി ജാവേദ് അനീസ് വരം കോർഡിനേറ്റർ മുജീബ് താനാളൂർ എം ഇ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഷാഫി ഹാജി സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അൻവർ കല്ലിയത്ത് ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗം സലീം കെ ബാലൻ തിരൂർ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് അമ്പായത്തിങ്ങൾ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രതീഷ് സ്നേഹതീരം കോർണേറ്റർ നാസർ കുറ്റൂർ ചിത്രകാരൻ വിനോദ് ആലത്തിയൂർ തിരൂർ സഹൃദയ വേദി പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കൈനിക്കര അഭയം ചെയർമാൻ പി കോയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തിരുനാവായ പഞ്ചായത്തിലെ ഭാരതപ്പുഴയിലെ അനധികൃത കടവുകളിൽ നിന്നും മണൽക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോണികളും മണലും തിരൂർ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു തിരൂർ ഡിവൈഎസ്പി വി വി ഭെന്നിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിരൂർ സി ഐ എം ജെ ചിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഭാരതപ്പുഴയിലെ ബദർക്കടവ് കുഞ്ചിക്കാവ് എന്നീ കടവുകളിൽ നിന്നും അനധികൃത മണൽക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എട്ടോളം തോണികളും മണലുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് പിടിച്ചെടുത്ത പത്തിലോടോളം മണൽ റവന്യൂ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിരൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെട്ടം ന്യൂസ് തിരുനാവായ പ്രൈം ടുഡേ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം